buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué le tengo por aquí? Mire, tengo un mushroom. Mushroom. Fui con mi hijo a un restaurante coreano. Me dieron unos mushroom empanizados. Yo dije, yo lo voy a hacer a mi estilo. Bueno, yo tengo por aquí que yo compré unas some chips de Garden Salsa que son deliciosas. Se las aconsejo. Mi hijo me trajo hoy. Están bien picosos. Son los Luciana Style, el hot sauce. Eh, los fried pork skin, los chicharrones. Y por aquí tengo taqui, 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 taqui. Voy a hacer una mezcla de cuatro. ¿Por qué digo de cuatro? Porque voy a poner un poquito de panco. <ríe> Esto va a ser sensacional. Yo lo voy a coger, lo voy a dividir y vamos a ponerlo en una bolsita. Y con el rolo vamos a hacer nuestro... Eh, para empanizar esto, ¿ok? Así vamos a poner un poquito de cada uno y le enseño que mi hijo. Déjeme esta para la ventana y me está molesta. Ok, ahí. Es que me molestaba la luz para el video. Me gusta la ventana. Las luces ahí son como demasiado fuertes. Ok. Aquí pueden ver que puse. No puse muchos tajitos porque esto sí pica. Tengo lo que son los chicharrones y los. Some chips, ok. Lo que vamos a hacer que con solo vamos a abaratarlo. Yo no quiero abaratarlo mucho. Como dice en castellano, ¿se acuerdan? Para que va a quitar un sin eh, original, sin ningún sabor. Y a este mismo también le vamos a echar un poquito de panco, panco a poner. Ok. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a pasar el mushroom. Por, no tengo harina, voy a pasarlo por manzana. Y después, por el huevo y por último aquí. ¿sí? Miren los mushrooms. Así empanizados son. Ay, a mí me encantaron. Me dije, déjame hacer solo a mis a mi familia cibernética. Aquí está. Vamos a enseñar eso ahora. Ok, por aquí pueden ver que puse del panco regular. Y ahora lo vamos a mezclar con el que yo hice. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ver si sale. Se cerró la bolsa. Ok. Después que lo mezclemos, podemos guardar un poco en la bolsa, porque si no lo vamos a completo. ¿eh? Ok, vamos a mezclarlo ahora. Aquí está mi famoso panto. A estilo y bon con tres cuatro ingredientes okay. y con esto que vamos a empanizar nuestro mozo perdonen el ruido que la nena está jugando con el carrito okay. miren 
ve la mezcla de colores no sé si la pueden apreciar en la cámara ¿Ven? tiene blanco tiene como anaranjadito como un anaranjado más más intenso que es el taqui 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 ok aquí está yo creo que yo creo que yo le voy a poner eh, yo voy a coger para no dañarlo o sea que después que se usa no se puede guardar se tiene que botar yo que, creo que yo lo que voy a hacer es que yo voy a usar la mitad adelante y después si me hace falta pues uso el resto porque esto puede ser para unas alitas que hay por ahí unas alitas que yo adobe esta mañana y quizás es bueno también ponerle esto y ponerlas en ella por ahí ok ya mis mochos están limpios y ustedes lo van a partir más o menos al gusto que ustedes deseen yo estos pequeños así los voy a partir a la mitad y los grandes en cuatro ok Ok, déjame poner el plato ahí porque lo voy a enseñar. Así lo estoy picando. Este lo quiero dejar para que algunos estén, está a la mitad. Pero este que está bastante grande lo voy a picar en cuatro. Esto es así, pues en dos. Mire, yo me comí esto y de verdad que me encantaron. Ve este. Este es bastante grande. Lo puede partir a la mitad si quiere pero yo lo voy a partir en cuatro si ustedes ven lo que estaba haciendo ustedes no me van a creer y vos a tu edad jugando playstation <risa> ay jugando playstation estaba yo después de darle gracias al señor me fui a entretener me fui a jugar playstation mira ahí Realmente le digo, esto, si usted lo hace, le va a encantar. Porque a mí me encanta. Ok, ya tengo los ingredientes principales, que son el panco y los mushrooms. Necesitamos huevo y maicena. Regreso. Okay, amores. Por aquí tengo maicena. Como pueden ver, aquí tengo mis mushrooms. Esto va a andar por aquí. Voy a echar mis mushrooms aquí para ponerle la la maicena, ok? puedo usar harina, pero como no tengo harina voy a usar maicena ustedes dicen maicena, la harina grita mucho cada vez que yo iba a grabar <ríe> yo estaba jugando y yo no grita, pero yo voy a grabar y ya grita <ríe> bueno, aquí tengo lo, eh, lo voy a enseñar vamos a hacer que lo voy a poner todo esto, ven cómo queda este, pero para evitarme ese trabajo esta que está aquí esta que está aquí lo voy a meter todo en una funda y como dice el borico en una bolsa <risa> lo mete todo en una funda aquí y después le tiramos la maicena aquí dentro y le damos una meneadita y quedan todos empolvoreados bien maquilladitos ok ven o sea, ahora vamos para la cámara para abajo vamos para la cámara para abajo para yo ver lo que tú estás haciendo y un Ok, aquí los tengo. Vamos a poner la maicena aquí. Voy a decir, si tiene harina, pues le pone harina. Pero como no tengo harina, pues le vamos a poner maicena. Al final, es para que... Eh, queden bien. Queden bien buenos. Queden bien. Para que queden bien buenos. Ok. Entonces, lo hacemos esto. Que queden bien empolvoreados bien polvoreadito y así pues y aquí mismo se pueden meter hasta eh, las alitas ok mi amor miren que miren, miren esto pam pam por el pan. yo voy a poner este platito aquí Echa la cámara más para atrás, Ivonne, para que puedas ver la cámara. Oh, ahí, perfecto, Ivonne. Ahí. Entonces, vamos a hacerla. Ustedes ven, están empolvoreados. Entonces.
Me quitan el exceso ahí. Oye, pero esto, es, esto, es, esto es genial. De verdad que mire, mire, mire. Genial. ¿Eh? Bueno, yo voy a hacer algunos adelante para enseñarles. Y tengo que dejar los otros para cuando venga mi hijo, porque no, no me gusta freírlos así cuando propia freír estos que están aquí. Estos que están aquí los voy a guardar. Yo hago un reguero de esta cocina, después me ven limpiando. Voy a voy. No sé. Aquí voy a limpiar. Porque okay, vamos a vamos a empezar. Que tengo eh, tres platos, ¿verdad? Que son los que ya están harinados o con la maicena, el huevo y un plato y un platito aquí. ¿Por qué tengo este platito aquí? Porque quiero echar un poquito de pan. Porque realmente no quiero usarlo todo. Porque si no lo necesito, si lo necesito, pues echamos más, pero voy a usar algunos para lo que voy a hacer ok, podemos coger un tenedor podemos coger un tenedor eh, picamos nuestro mocho aquí lo embarramos pasamos por el huevo y rápidamente lo pasamos por nuestro mire qué bien Mire qué bonito, mire qué bonito. Entonces lo ponemos un platito ahí. Y así hacemos con todo. Lo pasamos por el huevito. Y rapidito lo pasamos aquí. Con el dedito. Pa, pa, pa. Con el mismo tenedor. Y así, mis amores, sucesivamente. Ok, yo voy a seguir aquí empanándolo y después lo llevo a freír eh, asegúrese de que coja bien el huevo ok ahí. Ahí. así que miren esto yo lo que voy a hacer es que yo eh, lo voy a hacer todo lo voy a poner unos como 5 minutos en la nevera hasta que se compacta bien y lo ponemos a freír, ¿ok? Ustedes no van a creer que yo hable como una loca. Hablé dos veces, como una... Ustedes van a decir, bueno, hablaste como lo que eres, una loca. <risa> Mire, hablé de verdad como una loca dos veces. Ok, le estaba diciendo que así quedaron mis mochos. Eh, y recuerde que hice la mezcla, el chicharrón, eh, los chips y los taqui, ok entonces no me sobró mucho me sobró un poquito, lo que hice fue que cogí estas alitas que tenía ahí, vieron, le pegué un poquito ahí, eso por favor, eso es lo que me dio no me dio para tanto este, pero lo voy a poner 5 minutos en la nevera y lo voy a echar a freír, a ver a ver cómo quedan, en los de mi hijo pues se los dejé aquí en esta bolsita no están no es tan, no es tan así solamente está con la, farina, con la maicena lo pongo en la nevera y después eh, mañana, ¿verdad? Pues solo hago con, solamente con chicharrón porque no tengo, tengo que hacer anyway. Así que voy a poner la nevera y regreso en 5 minutos. Ok, mis amores, estuvieron 10 minutos en la nevera. Ya están, se compactó bien el huevo con lo que es eh, la maicena y todo eso, ¿ok? Ya tengo por aquí un aceite que está calentándose y vamos a freírlo, ¿ok? 
Ok, vamos a esperar que el aceite esté caliente. Yo voy a echar una vez, eh, más o menos, ¿verdad? Pero yo creo que esté caliente el aceite. Y hice unas alitas al horno. Ya me estoy probando una por aquí. Van a ver. Uh -huh. También buena. Mm. Yo voy a servir esto. Y yo hice un arroz. Mi hijo estaba diciendo, mami, es la hora de comer arroz blanco. Y, y que la gente, no, no, cuando son niños son una cosa y cuando son grandes son otra cosa. Él dice, a mí me gusta el arroz blanco. <risa> Está como que lo inmensa. Ok. La cogemos. Esperamos que esté más calientito porque. Me voy a aprovechar así. Vamos a ver cómo nos quedan. Ellos dieron esto. ¿Se acuerdan? Si, si van a los videos míos de. Cuando mi hijo me llevó a, a restaurar un coreano, van a ver esto. Pero este es mi estilo. ¿Por qué digo mi estilo? Porque de seguro que ellos no le pusieron lo que yo le puse. Lo deja que se, ahí está. No lo voy a echar más cantidad. Porque tiene que dejar, esperar que se done por un lado y lo, lo vire. Y lo pone un poquito. Yo. Me voy a servir mi arroz. O sea, bien. Sí. Ok. Tengo los palitos. Los primeros palitos. Vamos a, a voltearlo. Y se sienten ya crispy. Se sienten ya bien crispy. Esto es bueno comérselo recién frito. O sea, yo le aconsejaría que no lo fría para después dejarlo ahí. Por ejemplo, de los, el del hijo mío yo no lo voy a freír ahora. Por la sencilla razón de que no está aquí. Él llega a las once y media más o menos. Entonces, pues, a esa hora pues quiero que estén calientitos porque el frío no, no es bueno. Yo le digo, tal no me botan los palitos, me dice, yo no los grande, yo sí, pero mientras yo cocino, déjamelos ahí. <ríe> ok, miren esto. Wow, lo escurrimos. Y lo voy a poner este platito. Nuestro hermoso. Me imagino que tendrá un poquito de pique por la sellar a todo de que el chicharrón y el taqui es dice hot ¿okay? yo me digo ya que yo voy a empezar a hacer recetas para una sola persona ¿sí? o para dos o yo comen otra cosa cereal le gusta mucho el cereal Ahí está. Entonces, esto me va a hacer burbuja. Eh, ya están las alitas. Ahí están blanditas, bien cocidas, de chorro. Pues yo voy a servir el plato. Mi plato, mi plato, mi plato. Oiga eso. Esa es la harina. Esa es la harina haciendo escándales. Esa es la harina haciendo escándales. Yo creo que hay mucha gente con ese nombre, Nina. Mi, mi nieta, mi hija. Ahora ella. Eh, tengo una amiga de esa manina también. A 
hasta el perro se llama Nina. Yo le voy a enseñar una ensalada que hice de fruta. Ayer vino Elvira, una de mis suscriptoras. Hicimos una ensalada de fruta, la voy a estar enseñando. Se pone un poquito de miel. Queda de show, mis amores. Y yo me voy a servir mi ensalada de fruta con mi comidita. Yo voy a estar de dejar de comer. Son casi las 10 de la noche. Yo creo que yo voy a estar de, de estar comiendo a esta hora. Y eso no es bueno, no es saludable. No. Se van a dar un acuerdo con el pecho. me ven friendo después limpiando la estufa ay porque dios mío este día de un siri es reguero hace tú en la cocina cocinando con la reguerosa vivo voy ya terminé voy a enseñarle ahora y voy a servir mi plato ok Ok, mis amores, este es el arroz que yo hice ayer con eh, ginger y unas alitas al horno hoy. Y le voy a enseñar los mushrooms. Ok, miren los mushrooms. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger algunos, me voy a poner aquí en mi plato y me voy a ir a comer con ustedes. Voy a coger cuatro. Y los demás los dejo ahí para que. ¿Qué hice? Oh, oh, wow. Wow. Ya está probando. <ríe> bueno, mis amores, esta es la cena. Ah, con el aguacate, yo tengo aguacate, para ver si el aguacate está bueno. Dame guardar esto y regreso. Ok, el aguacate está bueno. Así que lo voy a poner aquí al ladito. A mí me gusta el aguacate con sal. Yo sé que mucha gente no le pone sal al aguacate. Precisamente en Ghana no usan sal, pero yo sí. Voy a poner un pedacito por aquí. Si te hace una ensalada, pues también le pone ok ahí está me voy a estar enseñando bien el platito ok ok mis amores así terminó mi cena de hoy simple sencilla eh, unas alitas aguacate es casi conseguí aguacate aquí el arroz con vegetales y ginger y por aquí el mushroom bueno yo me quiero comer una naranja yo no me he peinado ustedes me perdonan no es que, eso, no es que en África no me peinaba es que no me peino ni en África ni me peino nada en Georgia ni en Colorado en ningún lado <ríe> así que vamos para allá. bueno aquí estoy aquí estoy para ver cómo me quedaron los mushroom eh, siempre dándole gracias al Señor ¿verdad? por los alimentos que pone sobre nuestra mesa bendiciéndolo y pidiendo al Señor ¿verdad? que supla a mis niños allá en África que supla a mi hogar a mi esposo a mi iglesia, que realmente los extraño un chorro, un montón. Y no me quiero poner sentimental. <risa> Ay, extraño, eh, yo extraño, yo extraño mi casa. Yo extraño mi casa, mi cocina, mi gente. Pero vamos a darle gracias al Señor Padre. Señor, te damos gracias por tu alimento, por tu poner sobre nuestra mesa. Pidiendo al Señor que tú suplas las necesidades de tus hijos. Que tú, Señor, dé salud al enfermo. Que tú, Señor, arregles su finanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gloria y honra, porque solo tú te la mereces, Padre. Amén y Amén. Ah, vamos a probarlo esto. Mm. Mm. No pica. No pica, fíjate. No pienso que me va a picar. Pero no pica. I turn it off. 
Yeah, turn off, right? No? <laughs> what I press? <laughs> Don't you want? Apague el otro, me dice, no, no, apague esto. Yo apreté yo. No entiendo esa, eso. Mire mi comida. Ay, no, mi voz no haga que se te caigan las. Mire todo, esto está bien bueno, tienen que hacerlo. No van a ser. Que iba a picar, pero lo dice la luz. Cuando la ve el mocho, pongo un poquito de sal. Porque no el mío no tiene sal. Y tiene sal lo que es lo que usamos, pero no tiene el mocho. Así que hice un poquito de sal. Así que voy a comer. Si eres nuevo, llega hasta aquí. Perdona el, el, la luz. La luz no me ayuda. La luz. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo sé que ustedes son mi gente, que ustedes me perdonan esa y muchas más. Mira Laura, mía. Oh. Así que no se olviden suscribirse, comentar y compartir. Eh, y nos estaré viendo en el próximo video. Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Bye bye.